Okay. She's not gonna take your stuff. Yeah, still is a crime. Why'd we break the law if we already know it's illegal? 没关系的,我不怕他检查. Check, please. Impossible! 不可能的,我没有拿他的东西,我也不知道为什么他会在我的包里. There is a mistake! Hello, look at the surveillance and use. Camilla is bogus, but you have asset. I called police. Hey, she's not Ghana and your stuff, okay? Hey, don't talk so fast. If it's a crime, if it's a crime, the police will take us. She didn't do it. I saw she put it in her bag. I saw my wife clearly. 那个东西就是你放到人家包里的。不是你们俩谁呀？胡说什么呀，在这儿！我看见你们三个人一块进来，以为你们合伙偷东西，但现在看来是你在陷害他。你有什么证据说是我把东西放在他包里的？证据？
可是不好吃、啊？好吃吗？你看这罐头，这跟我小时候生病的时候你给我买那罐头一个牌子。你别说这孙子还真有点本事啊，愣是在泰国中国超市给他翻出来了。好久都没吃了，甜，还是那味儿。阿姨，呃，讨好吃吧。谢谢慈姐啊，你说真能想办法。妈，你千万别跟他客气，就这活他爱干着呢。若楠，看我找到什么了 ？UFU 巡回赛的票，一会儿带你看比赛去。不去。别介呀，这票现在可难搞了，票价炒得特别高，我可是好不容易托人才弄到手的。你能不能把钱以后花在正点？赶紧退了。我这不是看你喜欢这个东西才给你找的票吗？哎。你就当陪我去看行不行？就陪自己去吧。你说这票也买了，多浪费呀、啊！哎呀，一会儿再说。你先把这桃吃，多醉的呀！来，好。哎呀，不看可是会后悔的啊！来，我我自己吃。<笑>行吧，那帮人都是亡命之徒，这种勾当，他们干的多了。婚礼王。
万一困到那边拿了钱，把赎金吞了怎么办？这个你不必担心。我以你的名义开了一个离岸账户，让赎金先转到这个账户上。只要赎金一到账，我会立刻把一半转给昆塔。只要昆塔他们收到钱，自然就会放人。我说你还懂离岸账户？哼！我虽然在监狱里待了二十年，可是该明白的。多少都懂点儿，但是您为什么要用我的名字开离岸账户？万一查到我怎么办？这个你放心吧，那边有相关的保护法案，代理人是不会透露账户持有人的信息的。那既然是这样，您干嘛不用自己的名字开离岸账户？因为安排转账的事儿，必须由我来做。不是，转账这件事儿我也能做呀。你做不了，因为你必须去泰国，跟昆塔当面交易。去泰国？嗯。傅若，按照您的说法，不是只要欧家把钱打进那个离岸账户，这件事就结束了。欧昭林这个人我太了解了，他要是见不到欧阳。不可能把这么大一笔钱直接转账过去。那即便是要去泰国当面交易，欧家也不可能让我这么一个外人跟着去吧？如果你要是想不出一个一起去的办法，那这事儿就算了，因为这事儿太危险了。没有一个信得过的人在里边，这事儿我不敢干。欧阳，你别练了，你再这么练下去，一会儿比赛就该没力气了。你还是别管他了，他想干嘛就干嘛吧。他现在如果停下来，他只会更紧张。欧阳，你千万不要给自己那么大的压力啊！没有人要求你必须要赢他，你就把他当成一场再正常不过的比赛，一定要用平常心来面对。You shouldn't have come here. Yo, Chinese chick. I just want to say hello. Hey, this place is not a place where a boy like you should be. You should go home and sleep with your woman. That's enough. If you don't leave, I'll get someone to make you leave. Okay, okay, honey. I'll go now. Do you want the little girl to go with me to my room? Get out! Shut up! Okay. Oh, Yang, I'll say what I just said. No matter what you do, you have to win. Yes, you have to win. Oh, Yang, you have to win.
Wrestling Channel in Canada. What if that first fight had a bunch of intrigue and controversy? Can he get stuck in a submission by a bruise that killed two children? And he got a new anchor pack. Both fighters have made since that first fight. Back to the corner. Back to the corner. Fighter ready. Fighter ready. Fight. Jump like a monkey! Fight like a man! Let go of that shot! What was your way where that shot? If I was good, it would not be possible. Jake就是木村子，是格斗大师木村正年在一九五五年十四岁用的技术，也是现在MMA比赛中经常出现的一种降伏。最适合面对体型庞大的对手。但是这次并非解不开，只要对方向前翻滚，就立马可以把反关节
剩下最后一个回合了，你一定要赢他。当然。快！
除了发型不一样，哪不一样？若楠，不过有一个失散多年、一奶同胞的双胞胎妹妹。小说看多了，这也太像了。咱们一会儿干嘛去啊、嗯？当然是回酒店休息了。明天还有第二轮比赛。他都打成这样了，还第二轮比赛啊？啊，好了好了，先别管明天的比赛了。我们现在还有件非常重要的事情需要去做呢。什么事儿、啊？当然是庆祝胜利，大吃一顿啦！有保安，管的还挺严。男的是吧？男的。男的呀，男的你去啊，啊，去搞定他。你看我干嘛？哈哈哈哈！我懂了。
做完了，快点求财吗？这样，我这里呢有张卡，里面有相当于五十万美金，没有密码。五十万美金呢、啊、？Money， 拿去不是要报警吗？不是，你听我说呀、啊，咱先不管这两波都是什么人，从他们的行为来看，这一定是一起有预谋的绑架案。绑架吗？无非就是求财。咱们如果不报警，他们被撕票怎么办？哎呀，不会撕票的。你看这两个人这么大动作，被绑的人一定特别有钱。只要是有钱，他们就不会撕票的。反而你现在一报警，警察一来一顿乱战，他们狗急跳墙，这才容易撕票呢。苏子杰，你怎么那么啰嗦？要走自己走。不是大姐，我求求你行不行啊？啊，那个女的就是跟你长得像而已，也许跟你一点关系都没有。没关系怎么了？咱俩犯不着为了他们丢了性命啊！就算没关系，大家是不是都是中国人？不是。
。哎，那咱们赶紧回去吧。阿姨一个人在医院，再出了什么事可怎么办呀、啊？
什么呢？这么长。妈妈，妈妈，妈妈。欧阳，他只是暂时没事，但是就要看你表现。这边有什么要求？团体费两刀了，两千万美金。可以，可以，但你要确保三个人的安全。嗯，明天上午十点。钱到账，人无放。十点钟不行，时间太紧了，我根本来不及调配资金。下午三点钟之前可以，但是我有一个要求。What？ 什么要求？当面交易。What？ 当面交易？不可以，不行。交易的地点你来定。转账，那是你的地盘，我们不会耍什么花样的。我要求必须在交易的时候确认我的儿子是否还活着。哪能给？你们劫持了欧阳以后，以欧阳的电话打给他父亲。根据欧长林的性格，他一定会要求当面交易。我不会同意这样做。不，你要同意。你可以将交易金额提拨到三千万。我只要当初我们说好的一千万。你为什么要这样做？我自然有理由。而且你可以多拿到一千万，这对咱们双方都有好处。OK， 三千万美金。Thirty million。当面交易，时间不变。三千万，交易地点不变，我怎么跟你联系？打这个电话吗 ？No， 我会联系你的。啊？喂？到底是谁干的？啊？我要现在在哪儿啊？小瑞啊，家里出了这么大的事儿，你说你带个外人来干什么？别怕，他们只是要赎金，欧阳不会有事的。可万一他要是有事怎么办啊？要不然换我来开吧。不用。毕竟是你亲弟，这种时候多一个人多一份力量
，我陪你一块回去。他不是外人，他是我男朋友。这次去泰国，我唯一的要求，就是一定要保证他们三个人的安全，其他的都不重要。董事长，你放心，我会竭尽所能。嗯，爸。对方索要的金额这么大，我们这么短的时间，怎么可能会筹到啊？赎金的问题不用担心，我这边可以出一半。李东啊，这些绑匪，目标是欧阳，微微完全是受到了牵连。本来呢，我的心存愧疚，所以这件事情啊，你就不要管了。赎金的问题，我已经解决好了，放心吧。爸。您从哪调来这么一大笔钱啊？现在不是解释这个问题的时候，一龙啊，明天一早你坐最早一班的班机去泰国。是，我和他一块去。不行，我必须去。欧博，您听我说，欧阳和美雅准备从巴黎回国的，是因为我们家微微太任性，跑到泰国去找他，我才委托欧阳必须把微微带回来，所以才出了事儿。在这件事情上，我有不可推卸的责任，所以我必须去，伯伯。欧长林这个人我太了解了，他要是见不到欧阳，不可能把这么大笔钱直接转账过去。那即便是要去泰国当面交易，欧家也不可能让我这么一个外人跟着去吧？如果你要是想不出一个一起去的办法。那这事儿就算了，董事长，请让我也去吧。你不用去了，你和小瑞的事儿啊，回头咱们再说。董事长，我跟小瑞的事儿，你想怎么处分我都可以，但是眼下，泰国那边情况不明，对方有可能人多势众，我们这边多一个人就多一份力量。董事长，请你相信我，我只是想尽一份力。好吧，董事长，我们要不要把这件事情跟驻泰国大使馆方面沟通一下，让他们派当地警方协助我们？不要。对方已经要求我们极少数人参与，报警的话会打扫警舍的。我现在唯一的要求，就是保证他们三个能安全的回来，不要节外生枝。还有一件事情，出了这么大的意外，林美雅的家人到底要不要告诉他？我觉得不用。如果顺利的话，我们明后天就能回来。现在告诉他的家人，除了让他担心，什么用都没有。
欧阳，欧阳，别喊了，我听见了。再喊他们就醒了，你吓死我了！你没事吧？我能有什么事儿啊？我这么强壮，还这么抗造，没事儿。欧阳。一定要答应我，不管发生什么事儿，你真的不可以再像刚才一样那么冲动了。咱们在这平平安安的，好吗？你要是死了。噔噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好吧，怎么样？你快点，别闹了。死了，你会难过吗？你要是死了，我想对你说的话，就没有机会说了。你想对我说什么？我们现在病了，需要水和药
ม่หบยิงแม่งเลยมีอะไรวะลูกพี่我知道你听得懂中文。他现在发烧了，很严重，我们需要水和药。欧阳的爸爸已经把钱在送来的路上了，可以给我们一点水和药。欧阳妈。没事了，相信我急乱投医，什么中医、西医、民间偏方，只要能治好我病吧，他都愿意尝试。这是小孩推拿，但是对大人也同样有效果。我小的时候发烧，我爸就这么给我推，推几遍烧就退了。这么神奇啊！
咱好点没？孩子再推一会儿呢。你总是这样一心一意的为别人考虑，那谁又为你考虑过呢？你不是就正在为我考虑吗？对，我就是在为你考虑。说实话，你真的挺优秀的。之前说你脑子缺芯的话，我都收回。其实，你心地善良，有正义感，你乐观洒脱，浑身上下散发着一种让人无法抗拒的活力和韧劲。如果没有你，这次发布会，我很可能就搞砸了。我看着你不顾一切的让我改变主意的时候。我真的挺感动的。我在想，你身体究竟有什么样的一种力量，让你义无反顾的、一次又一次的努力着、争取着？你对我的影响真的挺大的。我没定错吧？在夸我呢。对，我就是在夸你，而且你对我越来越重要了。